Hello, welcome to our science classroom. Today we are going to learn lesson number 19, Life Cycle of Stars, Standard 8th, video number 3. In this video, we have to learn evolution of stars based on their mass and their stages. या बदल चापन अभ्यास या वीडियो नंबर तीन मधे करना रहो, ओके? तर विद्यार्थी मित्रानो अपन या ठिकानी बगू शक्तो लाइफ स्टार ऑफ लाइफ साइकल ऑफ स्टार्स मंजेज या तारियांस जे लाइफ साइकल अस्तो जीवन चक्र अस्ते ते कशा पद्धति चास्ते ते मित्रानो अपन या मधे अभ्यास हो शक्तो या ठिकानी अपन बगू शक्तो कि एक्सप्लोजन जवा होतो आहे जवा एक्सप्लोजन होते आहे त्यावेस व्हाइट डार्फ व्हाइट डार्फ जे स्टार सस्ता ते तैयार होतो स्टार या ठिकानी बगा तुमी लो मास स्टार तैयार झालेला आहे त्यानंतर रेड जायंट आहे त्यानंतर परत एक्सप्लोजन होते आहे व्हाइट डार्फ त्यानंतर न्यूट्रॉन स्टार या मधे परत काय होते आहे सुपरनोवाचा जेव्हा एक्सप्लोजन होते आहे तेव्हा ब्लॅक होल म्हणजे आपण दोन बाजूनं बघतो आहे एक लो मास स्टार आणि दुसरा आहे इंटरस्टेलर क्लाउड इंटरस्टेलर क्लाउड पासून हाई मास स्टार तयार होतो सुपर जायंट स्टार आणि सुपरनोवाचा एक्सप्लोजन पासून न्यूट्रॉन स्टार आणि ब्लॅक होल या मधे आपण बघतोय की लो मास स्टार त्यानंतर रेड जायंट त्यानंतर परत त्यामध्ये एक्सप्लोजन होऊन व्हाइट डॉर्फ जो आपल्याला दिसतो आहे तो तारा तयार होऊ शकतो तर अशा पद्धतीचं यांचं लाइफ सायकल आपण बघू शकतो म्हणजे देयर आर 3 वेज ऑफ इवोल्युशन ऑफ स्टार्स डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल मास दस वी कैन डिवाइड स्टार इनटू 3 ग्रुप्स म्हणजे या ताऱ्यांचं आपण तीन गटामध्ये विभाजन करतो the path of evolution and end stage of all star in the same group is same. Okay, let us uh, learn about. Upon yatikani bhaguya pahili the state ahe avastha ahe end stages of star having initial mass less than eight times the mass of the sun. Surya cha je mass ahe vastu maan ahe tya peksha आठ पटीन कमी असनार जे मास असते आश्या पद्धती चे जे तारे आहे तेंचा बद्दल ची आपन महिती घ्योया ओके या टिकानी दिलेला आहे मास of the star less than that of the 8 star in this group undergo huge expansion and their radius increases by a factor of 100 to 200 in this stage they are called red giant स्टार म्हणजे यांचं मास जे आहे या पद्धतीनं रेड जायंट स्टार जे म्हणतो आपण ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो म्हणजे सूर्याच्या वस्तुमानापेक्षा 8 पटीनं त्यांचं वस्तुमान कमी असते रेड जायंट स्टार्स आपण त्याला म्हणतो आहे इन दिस स्टेज आर कॉल्ड रेड जायंट स्टार द नेम इज गिवन बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज and because of the fact that star look reddish due to their lower temperature. मैं याचा तापमान कमी असले आमुडे, हे reddish दिस्ते आहे, आणि मनुन त्याला red giant असा मटले जाते. Okay? The size of red giant star in comparison to other types of star is shown in the figure. ही जा आपन figure बखतो आहे, ते सुद्धा आपन त्या मदे दाखो लेला आहे. त्यानंतर the end of the evolution या ठिकाणी बघा the end of its evolution these stars explode and their outer gas envelope is thrown out the inner part contracts and its size become similar to the size of the earth त्याचं आकुंचन होते आहे आणि पृथ्वीच्या आकाराचं त्याचं साइज तयार होते आहे the mass of the star is much higher than that of the earth and the size is similar to that of the earth manje prithvi ji je size ahe tevdach hunar tya taryacha aakar pan tyacha je mass ahe te jast aste okay 
आणि या ताऱ्याचं जे डेन्सिटी असते ती सुद्धा जास्त असते इन दिस स्टेट द प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द स्टार बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अँड इज ॲबल टू बॅलेन्स द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ फॉर युअर इन दिस स्टेट द स्टार लुक्स व्हाईट अँड ड्यू टू स्मॉल साईज इट इज कॉल्ड व्हाईट डॉर्फ ओके आफ्टर इट्स टेम्परेचर कीप डिक्रीजिंग बट द साईज अँड द मास रिमेन अनचेंज फॉर युअर अँड सो व्हाईट डॉर्फ इज द एंड स्टेज ऑफ द स्टार इन इट्स मास रेंज आपण या ठिकाणी जे बघतो आहे की हा जो व्हाईट व्हाईट डॉर्फ जो आहे म्हणजे लो मास स्टार तयार झाला रेड जायंट झाला कारण त्याचा रंग आणि आकार पुन्हा एक्सप्लोजन होऊन यामधून व्हाईट डॉर्फ स्टार जे असतात ते तयार झाल्याचं आपल्याला दिसून येते ओके हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे द आउटर गॅसेस इन व्हेलॉप विच इज थ्रोन आउट ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाईट डॉर्फ विच इज ॲट द सेंटर अशा पद्धतीनं ताऱ्यांमधून ताऱ्यांचं जे गॅसेस इन्व्हेलप असते जे कव्हर असते वायूंचं आवरण जे असते ते बाहेर पडतं आहे आणि त्यामधून व्हाईट डॉर्फ जो आहे व्हाईट डॉर्फ जो तारा आहे तो यामधून निर्माण होतो यामध्ये परत एक प्रश्न विचारलेला आहे डू यू नो मध्ये व्हेन द सन विल बिकम रेड जायंट इट्स डायमीटर विल इन्क्रीज सो मच दॅट इट विल स्वॅलो मर्क्युरी अँड व्हिनस इट इज पॉसिबल दॅट द अर्थ विल ऑल्सो ऍबसॉर्ड बाय द सन इट इज पॉसिबल सन इट विल टेक फोर टू फाईव्ह बिलियन इयर्स फॉर द सन टू रीच इट्स स्टेट पण यासाठी म्हणजे आणखी चार ते पाच बिलियन इयर्स वर्ष लागणार आहे या ही जी अवस्था आपण पाहिली ती सूर्याच्या बाबतीत होण्याची तर दुसरा यामधला जो प्रकार आहे तो आहे एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स हॅव्हिंग मास बिटवीन द एट अँड ट्वेंटी फाईव्ह टाईम ऑफ द मास ऑफ द सन आपल्या सूर्याच्या वस्तुमानापेक्षा आठ ते पंचवीस पट जास्त मास आहे अशा पद्धतीचे तारे आपण या ठिकाणी बघू दिस स्टार्स ऑल्सो गो थ्रू द रेड जायंट स्टेज दॅट लॅटर थ्रू द सुपर जायंट स्टेज ड्युरिंग व्हीच देअर साईज मे इन्क्रीज सुपर जायंट आणखी त्याचा आकार वाढतो आहे आणि किती वाढतो आहे इन्क्रीज हन वन थाउजंड टाईम्स एक हजार पट पटीनं त्याचा साईज काय होणार आहे वाढणार आहे द ह्यूज एक्सप्लोजन मोठा स्फोट होतो तिथे द ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड द सुपर नोवा एक्सप्लोजन याला सुपर नोवा एक्सप्लोजन असं म्हणतात या ठिकाणी आपण बघू इंटरस्टेलर क्लाउड हाय मास स्टार सुपर जायंट झालेला आहे बघा ऑरेंज कलरचा आपल्याला दिसते आहे आणि मग यामध्ये सुपर नोवा एक्सप्लोजन होतो आहे आणि सुपर नोवा एक्सप्लोजन झाल्यानंतर न्यूट्रॉन स्टार आणि ब्लॅक होल तयार होत आहे अशा पद्धतीनं या ताऱ्यांच्या जन्माची जे एक स्टोरी आहे ते आपण या ठिकाणी अभ्यासतो आहे मग जेव्हा त्याचं सुपरनोवाचं एक्सप्लोजन होत आहे विच ऑकर ॲट लास्ट इज व्हेरी पॉवरफुल अँड सो मच एनर्जी इज गिव्हन ऑफ दॅट वी कॅन सी द स्टार ड्युरिंग द डे ऑल्सो या ठिकाणी बघा ए रिसेंट पिक्चर ऑफ द सुपरनोवा एक्सप्लोजन विच वॉज फर्स्ट सीन इन वन थाउजंड फिफ्टी फोर ए डी हा सुपरनोवाचं एक्सप्लोजन झाल्यानंतर स्फोट झाल्यानंतर कशा पद्धतीचं ते पिक्चर आहे ते आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे द सेंट्रल पोर्शन ऑफ व्हीच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द एक्सप्लोजन कॉन्ट्रॅक्ट इज साईज बिकम स्मॉल अबाउट टेन किलोमीटर इतकं त्या ताऱ्याची साईज काय होते आहे छोटी होते आहे मग या अवस्थेमध्ये स्टार आर कम्प्लिटली मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्सनी ते बनलेले असतात आणि म्हणून त्या ताऱ्यांना न्यूट्रॉन स्टार्स म्हणतात द प्रेशर ऑफ दिस न्यूट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर अँड इज कॅपेबल ऑफ बॅलेन्सिंग द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉर युअर न्यूट्रॉन स्टार इज द एंड स्टेज ऑफ द स्टार मग ही जी न्यूट्रॉन स्टार्स आहे ही या ताऱ्याची शेवटची अवस्था आहे या ठिकाणी आपण लाईफ सायकलमध्ये परत बघूया हा जो न्यूट्रॉन स्टार आहे सुपरनोवा एक्सप्लोजन नंतर ही याची दहा किलोमीटर इतकं कमी त्याची साईज होते आहे आणि ह्याची एंड स्टेज असते आहे ओके न्यूट्रॉन स्टार ही काय आहे त्या ताऱ्याची एंड स्टेज आहे शेवटची स्टेज आहे 
मग या ठिकाणी डू यू नो मध्ये आपल्याला विचारलं आहे ऍज द साईज ऑफ द व्हाईट डॉर्फ इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द अर्थ म्हणजे व्हाईट डॉर्फची साईज हे पृथ्वीच्या साईज सारखी होते आहे देअर डेन्सिटी इज व्हेरी लार्ज वन स्पूनफुल मटेरियल ऑफ द व्हाईट डॉक विल वेट ए फ्यू टर्न्स ऍज न्यूट्रॉन स्टार्स आर मच स्मॉलर दॅन द व्हाईट डॉक मग या व्हाईट डॉक पेक्षा न्यूट्रॉन ताऱ्याचं साईज जे असतं त्यापेक्षा छोटी असते आणि मग त्याची डेन्सिटी ज्या मात्र जास्त असते स्पूनफुल मटेरियल ऑफ दि स्टार विल वे ऍज मच ऍज द वे वेट ऑफ ऑल लिव्हिंग बियाईंग ऑन द अर्थ ए स्टार इन अवर गॅलेक्सी आपल्या या गॅलेक्सीमधले आकाशगंगेमधले जे स्टार्स आहे एक्सप्लोर्ड डेट अबाउट सेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड इयर्स बॅक ओके ऍज द स्टार इज अबाउट सिक्स थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड लाईट इयर्स अवे फ्रॉम अस हे तारे खूप लांब अंतरावर आहे सहा हजार पाचशे लाईट इयर एक प्रका इतके प्रकाश वर्ष लांब आहे द लाईट इमिटेड इन द एक्सप्लोजन टूक सिक्स थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड इयर्स टू रीच म्हणजे यांच्या या स्फोटातून झालेल्या त्या ताऱ्यांचा जो प्रकाश आहे आपल्या पृथ्वीवर येण्यासाठी सहा हजार पाचशे वर्ष लागणार आहे इट वॉज फर्स्ट सीन ऑन द अर्थ बाय द चायनीज इन द इयर वन थाउजंड फिफ्टी फोर हे अशा प्रकारचा एक्सप्लोजन चायनीज लोकांनी एक हजार चौपन्न मध्ये बघितलं आहे इट वॉज सो ब्राईट दॅट इट कुड बी सीन ड्युरिंग द डे ऑल्सो फॉर टू इयर्स आफ्टर वन थाउजंड इयर ऑफ द एक्सप्लोजन द गॅसेस इमिटेड ड्युरिंग द एक्सप्लोजन आर सीन टू बी एक्सपांड विथ द व्हेलॉसिटी हायर दॅन वन थाउजंड किलोमीटर पर सेकंड तर नाही त्यानंतर मित्रांनो तिसरं जो याचे प्रकार आपण केला होता ताऱ्यांचा एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स हॅव्हिंग मास लार्जर दॅन ट्वेंटी फाईव्ह टाईम द मास ऑफ द सन सूर्यापेक्षा पंचवीस पटीनं जास्त मास वस्तुमान असणारे तारे जे असतात ओके त्यांची अवस्था काय होते दिस स्टार या प्रकारचे जे तारे असतात यू हॉल्ड लाईक द स्टार इन द सेकंड ग्रुप बट आफ्टर द सुपर नोवा एक्सप्लोजन जो आपण आधीच पाहिलेला आहे नो प्रेशर इज कॅपेबल ऑफ बॅलेन्सिंग देअर ह्यूज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड दे कंटिन्यू कॉन्ट्रॉक्टिंग आणि ते सतत त्यानं आकुंचन पावत असतात ऍज देअर साईज बिकम स्मॉलर आणि म्हणून त्यांची जे साईज आहे आकार जो असतो तो छोटा होतो आणि त्याची डेन्सिटी आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मात्र इन्क्रीज होतो म्हणजे त्याचा साईज कमी झाला की त्याची घनता आणि त्याचा गुरुत्वाकर्षण बल जे असते ते मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत असते ऑल नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट अट्रॅक्टेड आणि त्यामुळं काय होतं जवळपासच्या ज्या अवकाशीय वस्तू असतात ऑल नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दिस स्टार आणि या ताऱ्यांकडे जवळपासच्या अवकाशीय वस्तू आकर्षित होतात अँड नथिंग कॅन कम आउट ऑफ देम नॉट इव्हन लाईट ऑल्सो लाईट फॉलिंग ऑन दिस स्टार डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड अँड गेट ॲपसॉर्ट इन साईड द तार आणि तारे आणि या सर्व ताऱ्यांमध्ये हे सर्व जे प्रकाश असतो इतर अवकाशीय वस्तू आहे अट्रॅक्ट होतात आकर्षित होतात आणि या ताऱ्यांमध्ये ॲपसॉर्ट होतात शोषून घेतल्या जातात दस वी कॅनॉट सी द स्टार ॲट ऑल बट कॅन प्रॉ प्रॉबेबली सी ए मायनूट ब्लॅक होल इन इट्स प्लेस आपण जरी हे तारे पाहू शकत नसलो तरी ब्लॅक होल जे असते ओके त्याला कृष्ण विवर म्हणतो आपण मराठीमध्ये ते आपण बघू शकतो धिस एंड स्टेज ऑफ द स्टार इज देअर फॉर कॉल्ड ब्लॅक होल दस वी कॅन सी दॅट डिपेंडिंग ऑन मास देअर आर थ्री पाथ ऑफ इव्हॉल्युशन अँड थ्री एंड स्टेजेस ऑफ स्टार आणि मग अशा पद्धतीनं तीन स्टेजेस आपण पाहिल्या ताऱ्यांचा शेवट कसा होतो जन्म कसा होतो ते आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे या ठिकाणी तीन स्टेज पाहिलेल्या होत्या इनिशियल मास ऑफ स्टार ओके म्हणजे आठ पटीनं त्याच्यापेक्षा जास्त असेल व्हाईट डॉट बिटवीन द एट अँड ट्वेंटी फाईव्ह त्याचं मास न्यूट्रॉन स्टार आणि पंचवीस पेक्षा जास्त ब्लॅक होल तर अशा पद्धतीनं ताऱ्यांचा जन्माची कथा लाईफ सायकल ऑफ स्टार्स 
अपन मित्रान बगित है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हा वीडियो अपने आवड़स हा मजे राजकुमार तिरवाने यूट्यूब चैनल अपन सब्सक्राइब कराव अपने मित्रांेयर कराव थैंक्स फॉर वॉचिंग